Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Matemática Online. Desta vez sobre experiências aleatórias e experiências deterministas. Então, uma experiência determinista consiste numa experiência cujo resultado já é conhecido antes da sua realização, ou seja, já está determinado. Eu vou fazer uma experiência, mas eu já sei perfeitamente aquilo que vai acontecer. Ao contrário, uma experiência aleatória, eu não sei o que é que vai acontecer. Posso, efetivamente, saber o que, uh, ter algumas possibilidades daquilo que irá acontecer, mas, efetivamente, eu não sei exatamente o que irá acontecer. No caso disso, temos uh, o Euro Milhões, o Total Load, não é? eu sei que vão sair números, estrelas, mas quais são elas, eu não sei. Temos aqui, então, um exemplo. Um saco que contém 9 bolas, numeradas de 1 até 9, é retirada uma bola aleatória, aleatoriamente, e verifica-se que possui um número inferior a 10. Então, esta, esta experiência, para verificar se o número que sai é inferior a 10, é claramente uma experiência uh, determinista. Porquê que é determinista? Porque eu sei que vai sair sempre um número inferior a 10. Porque se no saco que eu tenho bolas só, numeradas de 1 até 9, e eu estou, eu estou a ver se vai ser um número inferior a 10, eu sei que isso vai sempre acontecer. Então, é uma experiência determinista. Neste exemplo, no segundo, um saco que contém as mesmas 9 bolas, numeradas também de 1 até 9, é retirada uma bola, aleatoriamente, e verifica-se se possui um número inferior a 5. Ok? Nesta experiência, eu não sei se irá sair uma bola com o um número inferior a 5. Porque pode, se sair, por exemplo, a bola número, uh, número 7, então não cumpre. Mas se ir a bola número 2, já é um número inferior a 5. Então esta sim é considerada uma experiência um, aleatória. Oi? Okay? Experiência aleatória e experiência determinista. Espero que tenha sido uh, claro e não percam os vídeos matemáticaonline.pt.